ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో టీటీడీ ఈవో సమీక్ష సమావేశం ఆలయాల ప్రాశస్యంపై విస్తృత ప్రచారం చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు నిజామాబాద్ శ్రీ లలితాదేవి ఆశ్రమంలో విశేష అర్చనలు పరిమళ భరత పుష్పాలతో జగజ్జనని దివ్య దర్శనం వేదపురిగా వినితికెక్కిన వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రం మన్నార్ కోయిల్లోని శ్రీ అళగిరి రాజగోపాలన్ ఆలయం ప్రత్యేక కథనం ఆలయ నిర్మాణ వైశిష్ట్యంపై దాతలకు అవగాహన కల్పించేలా రెండు మూడు నిమిషాల వ్యవధితో వీడియోలు రూపొందించి టీటీడీ వెబ్సైట్ లో ఉంచాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు ఈ విధానం ద్వారా టీటీడీ శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కు విరాళాలు అందజేసేందుకు దాతలు ఎక్కువ మంది ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని తన కార్యాలయంలో గురువారం ఐటీ విభాగంపై టీటీడీ ఈవో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీటీడీ వెబ్సైట్ లో శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు బుక్ చేసుకునే భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కు కొంత మేరకు ఆన్లైన్ లో విరాళాలు అందజేస్తున్నారని వీటిని మరింత పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ చీఫ్ ఇంజనీర్ కు సూచనలు ఇచ్చారు అలాగే శ్రీవారి సేవ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అప్లికేషన్ ను సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రీవారి సేవకులు నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుందని పేర్కొన్నారు తిరుమల శ్రీవారికి తిరుపతికి సమీపంలోని కొప్పెరవాండ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొప్పెర వంశీయులు కొప్పెర హుండి గంగాళాన్ని కానుకగా అందజేశారు శుక్రవారం ఉదయం ఆలయంలో కొప్పెర సాయి సురేష్ చెంచు లక్ష్మిలు గంగాళానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి శ్రీవారికి సమర్పించారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో తొలిసారి కొప్పెర వంశస్థులు శ్రీవారి హుండీకి గంగాళాన్ని కానుకగా ఇవ్వడంతో నాటి నుంచి తిరుమలలో శ్రీవారికి భక్తులు కానుకలు సమర్పించే హుండీకి కొప్పెరగా పేరు వచ్చింది తిరుమల శ్రీవారికి హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ భక్తుడు వెండి గంగాళాలను కానుకగా అందజేశారు శుక్రవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో రామ్ ఇన్ఫ్రాటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అధినేత కె రాము నూట నాలుగు కిలోల వెండితో నలభై ఐదు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో తయారు చేయించిన వెండి గంగాళాలను ఆలయంలో శుక్రవారం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కు అందజేశారు ఈ గంగాళాలను స్వామివారి స్నపన తిరుమంజనం సహస్ర కలిసాభిషేకం నైవేద్యాల నివేదన సమయంలో వినియోగించనున్నారు నిజామాబాద్ న్యాలకల్ రోడ్లోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ లలితాదేవి ఆశ్రమం భక్తులతో కళకళరాడింది శ్రీచక్ర నిలయవాసిని జగజ్జనని శ్రీ లలితాదేవికి ప్రత్యేక అర్చనలను భక్తి ప్రపత్తులతో జరిపారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో అమ్మవారిని వేంచపు చేసి పంచాముతాభిషేకం జరిపారు అలాగే లోక కళ్యాణార్థం చండి పారాయణయుక్త చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై గర్భాలయంలో అత్యంత సుందరంగా అలంకీకృతమైన మహారాణి శ్రీ మాతా లలితాదేవి దివ్యమంగళమూర్తికి లలిత సహస్రనామ పారాయణాదులతో అర్చనలు జరిపి కనకాంబరం మల్లె జాజి వంటి పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో వేడుకగా పుష్పార్చన నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ లలితాదేవిని మనసారా సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప జిల్లా బద్వేల్లోని శ్రీనివాస కళ్యాణ మండపంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలను భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో జరుపుకున్నారు శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామివారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి పసుపు గణపతి ఆరాధన నవగ్రహ ఆవాహన మండపారాధనలతో శాస్త్రోక్తంగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు అందజేశారు కరీంనగర్ లోని శ్రీ నగునూర్ దుర్గా భవాని ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలను జరిపారు జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మను పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో సింహవాహినిగా కొలువు తెచ్చి దీపహారతులు అందజేశారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాదుర్గ అమ్మవార్లకు శుక్రవారం సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా కొలువుదీర్చిన అర్చకులు అష్టోత్తర పూజలు పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విజయవాడ నగరంలోని శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు కనుల పండుగ జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి పుష్పార్చన నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో బారులు తీరి విద్యాప్రదాత శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆశీస్సులను నిండుగా అందుకున్నారు 
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం శ్రీ వెంకటరమణ స్వామి వారి ఆలయంలో కూర్మ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అందమైన వేదికపై ఇంకా అందంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటరమణ స్వామి వారి ఉత్సవాలను కొలువు తెచ్చారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక నార్పల మండలం కోనాపురంలోని శ్రీ సీతారామస్వామి ఆలయంలో కూర్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు పలు రకాల పూజాది అభిషేకాలను పూర్తి చేసి వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ సామూహిక కుంకుమార్చనలతో సీతారాములను దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ పరిమళ గిరిపై వేంచేసిన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామివారి బృందావనాన్ని పంచాముతాలు పండ్ల రసాలతో విశేషంగా అభిషేకించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని రాఘవేంద్రుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరునల్వేలి జిల్లా మన్నార్ కోయిల్లోని శ్రీ అళగిరి రాజగోపాలన్ ఆలయం వెయ్యి సంవత్సరాల పురాతన వైష్ణవ క్షేత్రంగా వెనుతుకెక్కింది స్వామివారు ఎంతో సుందరమైన దేవుడిగా ఈ ఆలయంలో పూజలు అందుకుంటున్నారు వైష్ణవ ఆళ్వార్లు ఎంతగానో శ్రీహరిని కీర్తించి ముక్తి పొందిన పుణ్యప్రదేశంగా కూడా ఈ దేవాలయం ఖ్యాతి గడించింది ఇంకా వేదపురిగా భాషలతో నిత్యం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో భక్తుల దివ్యధామంగా వెలుగొందుతున్న మన్నార్ కోయిల్ శ్రీ అళగిరి రాజగోపాలన్ ఆలయ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరునల్వేలి జిల్లా మన్నార్ కోయిల్లో కొలువైన శ్రీ అళగిరాజ గోపాలన్ స్వామి వారి దేవాలయం భక్త కోటి ఆరాధ్య నిలయంగా విలసిల్లుతోంది ఆలయ ప్రధాన రాజగోపురం గంభీరంగా దర్శనమిస్తుంది ఆలయ ముఖమండపం పలు స్తంభాలతో సమున్నతమైన శిల్ప కళాశోభతో చూడగానే ఆకట్టుకుంటుంది ముఖమండప గోపురాలు సకల దేవతామూర్తుల విగ్రహాలతో అలరారుతుంటాయి పది శతాబ్దాల చరిత్రను సంతరించుకున్న ఈ ఆలయ స్తంభాల్లో సింహాలు ఏనుగులు రాజులు నాట్యకారిణుల చిత్రాలు సమున్నతమైన శిల్ప నైపుణ్యంతో దర్శనమిస్తాయి ఇక్కడ చెక్కతో తయారు చేసిన శిల్పాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి స్తంభాల మధ్యలో నిలవైన ధ్వజస్తంభం బలిపీఠాలకు భక్తులు నమస్కరించి ముందుకు సాగుతారు అంతరాలయంలో అందంగా అనుగ్రహిస్తున్న అళగిరాజ గోపాలన్ స్వామిని భక్తులు దర్శించి ముగ్ధులవుతుంటారు సదా ఆ స్వామి సేవకు సిద్ధం అన్నట్టుగా శ్రీ గరుడ భగవానుడు దర్శనమిస్తారు ఆలయ ప్రాకారంలో ఉత్సవమూర్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు శ్రీ ఆండాల అమ్మవారు శ్రీ రాజగోపాలన్ స్వామివారు కులశేఖర ఆళ్వార్ సీతారామ లక్ష్మణులు నర్తన కృష్ణుడు ఆళ్వార్లు భగవద్ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తులను ఈ మండపంలో భక్తులు దర్శించవచ్చు ఉపాలయంలో కులశేఖర ఆళ్వార్ కొలువు తీరి నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు ఇక్కడ భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారికి శ్రీ మణవాల మహామునికి ప్రత్యేకంగా మండపాలు ఉన్నాయి ఇక ఈ ఆలయంలో మరో విశేషం ఇక్కడి పెరుమాల్ సన్నిధి ఎదురుగా ఉన్న మార్గంలో శ్రీ వేదనారాయణుని ఆరాధిస్తూ భక్తులు పయనిస్తే సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం ఏడాది పొడుగునా నిత్య పూజలు ఉత్సవాలతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులింతుంటుంది ప్రతి ఏటా స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి అందమైన దేవదేవుడిగా జగత్తును కటాక్షిస్తున్న అలగిరాజ గోపాలన్ స్వామివారి మనోహర దర్శన భాగ్యం సకల భక్త కోటికి ముక్తి ప్రదాయకం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు 
సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాల్లో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది వేదోక్తంగా నిర్వహించిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో జంట నగర వాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు హైదరాబాద్ కాప్రాలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేకం వేదోక్తంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా పవిత్ర జలాలను అర్చకులు భక్తులపై ప్రోక్షణ చేశారు అనంతరం తుని సచ్చిదానంద తపోవనం మఠాధిపతి శ్రీ సచ్చిదానంద మహా సరస్వతి స్వామి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవిని చక్కటి అలంకరణలో కొలువుదీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇటు మల్కాజ్ గిరిలోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆంజనేయ నవగ్రహ విగ్రహాల ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని హోమశాలలో పలు రకాల దేవతా హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరించారు ఇక భోలక్పూర్ లోని శ్రీ భవానీ శంకరాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ట కనుల పండుగ జరిగింది ఆలయంలోని యాగశాలలో హోమాలను పూర్తి చేసి విగ్రహాలకు జల ధాన్య పుష్ప శయ్యాది వాసాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీ విద్యా గణేశానంద భారతీస్వామి ఆధ్వర్యంలో సంప్రదాయబద్దంగా యంత్ర ప్రతిష్టతో విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలోని శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి భక్తులు అష్టోత్తర శత కలశాలతో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చిన కలశాలను అర్చకులకు అందజేశారు అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకం పూర్తి చేసి నిరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం గంగుడుపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చకులు గోపూజ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించగా భక్తులు గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి గోపూజలో పాల్గొని తరించారు అనంతరం భక్తులు గో ప్రదక్షిణ గావించారు తరువాత ఆలయంలోని గర్భాలయంలో శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం అకల్మష హోమం యంత్రన్యాసం రత్నన్యాసం మహాశాంతి కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారికి సంప్రోక్షణ నేత్రోన్ మలనం కన్యా గోదర్భణ దర్శనం గావించారు ఇక అమ్మవారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోనే అర్చకులు శివపార్వతుల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు కడప జిల్లా రాయచోటి శ్రీ మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర మఠంలో బృందావనానికి పంచామృత అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది బృందావనంతో పాటు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామి వాళ్లకు ఏకకాలంలో పంచామృతాలతో అభిషేక నిర్వహించిన అర్చకులు ఆపై చక్కటి పుష్పమాలలతో దివ్యంగా కొలువదీర్చి మంగళహార్తలు సమర్పించారు ఇక కడప నగరంలోని ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో నెలవైన రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనానికి గురువారం సందర్భంగా విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేక నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం రజత కవచంతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు రంగారెడ్డి జిల్లా సరూర్ నగర్ మండలం కాకతీయ నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ మహాగణపతి శ్రీ పోచమ్మ దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సిద్దిబుద్ది సమేత విఘ్నేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేన రాధన తదితర క్రతువులు జరిపారు అనంతరం విఘ్నేశ్వర కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టువస్త్రాలను సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
तूर्प गोदावरी जिला रावलपाले श्री विजय लक्ष्मी गणपति आलयों में शिलामय विग्रह प्रतिष्ट शास्त्रोक्त जर्भंग यागशाल होमाल तो गोदावरी जला पंचामतल तो विग्रहाल आदिवास नवधा तो सैयादिवास पूर्ति चेसी गर्भालय में रत्न्यास जरपार आेद मंत्र मंगल वाइद्यल नवामी आभरण आलय प्रदक्षिण ऊरेगे यंत्र प्रतिष्ठ तो श्री विजय लक्ष्मी गणपति विग्रहा प्रतिष्ठी पूजल निर्वहित भक्त भक्ति प्रपत् विघ्नाधिपति सी तरी तेलंगा राष्ट्र राजजन सिर जिला वेमलवाड़ श्री राजेश्वर स्वामी आलयानी अबंध बद्दीपोचम तल्ली आलय भक्तजन शोभित दर्शन विशेष मैंने रोजु काव बोनाल उत्सवा निर्वक्त पात्र तैयार नैवेद्या संप्रदायबद्ध तलाको आलया की तरली अम्मवारी समर्पार पसप कुंकम तो अम्मवारी पूजें चलंग चूड़ पोचम तल्ली अटू अम्मवारी प्रार्थ्चार अलागे जगीत्य जिला को पटण में वेल पुरातन श्री सिद्धि विनायक स्वामी आलयों में स्वामारी प्रत्येक पूजा घन निर्वहार वेकुवजाने सुगंध भरत द्रव्यल तो स्वामारी अभिषेक गरीके गुलाबील तो सुंदर अलंक मंगल हत समर्पी दर्शन भाग्य कल आलय आवरण लोक कल्याणार्थम गणपति होमा आगमोक्त पूर्ति चार भक्त कार्यक्रम पागोनी तीर्थ प्रसाद स्वीक अनपुर जि आध्यात्मिक भक्ति तरंग पुकी तड़कले श्री चामुंडेश्वरी वार्षिकोत्सवा अम्मवारी दर्शन तो भक्त पर्वश्र इक गुंत श्री रुक्णी पांडुरंग स्वामी कल्याण भक्ति सुगंधाल वेदजल्ले अला कलमूड़ श्री नागलींगेश्वर भक्त पंचामत अभिषेकाल तो सीवं धरी अनपुर जिला तड़कले श्री चामुंडेश्वरी अम्मवारी आलयों में वार्षिकोत्सव कोलाहल जो यह सदर्भंग गर्भालय में अम्मवारी मूलमूर्ति की विशेष आराधन निर्वहित गजपुष्पाल पटुस्त्र मुत्यल रत्न शोभित दिव्याभरणाल तो देदीप्यन मेरीपो अम्मवारी भक्त कनुला दर्शन निवेदन समर्पार इक गुंत श्री पांडुरंग स्वामी आलयों में ज्येष्ठ मसोत्सवा वेक इंदो भाग आलय आवरण श्री रुक्णी पांडुरंग स्वामी कल्याण नेत्र पर्व जी चकटे अलंकण वेद स्वामी अम्मवार अर्चक आगमोक्त कल्याण क्रतु पूर्ति चेसी धूपदीप नैवेद्या कर्पूर हत समर्पार भक्त अधिक संख्य पागोनी श्री रुक्णी पांडुरंग स्वामी वारी कृपक पात्र अनपुर जिला सिंगणम मंडल कलुमुड़ ग्राम स्वयंभोग वेल श्री नागलींगेश्वर स्वामारी आलयों में ज्येष्ठ मसा पुरस्को स्वामारी पंचामत अभिषेका घन निर्वहित वेकुवजाने शिवलींगा की नमक चमक सहित गोक्षीर पेर तेन चकेर चरक रस अभिषेक बिलव पत्र विविध सुगंध भरत पुष्पाल तो सर्वांग सुंदर अलंक मंगल हत समर्पार भक्त स्वामारी दर्शन भक्ति तो सीवं मारीशस् देश में श्री वेंकटेश्वर स्वामारी नूट एन अड़ विग्रह प्रतिष्ठ जी संवर कल पूर्त मारीशस् हरहर देवस्था अर्चक बृंदावन पारदसारधि स्वामी आध्र्यन इन तुम्हें वार्षिकोत्सव मुफयव तेदीन श्री पद्मावती श्रीनिवास कल्याण अंगरंग वैभव निर्वहित निर्वाहक इक विविध प्राता जगह सांस्कृति कार्यक्रम समाहारा कड़ा निराशन वीक्षिदा तिमल नाद नीराजन वेद गुरव रात्रि गात्र कचेरी वीणुल विंद जी हईदराबाद को चंदन लहरी को बृंदम आलपची भक्ति संकीर्तन श्रीवारी भक्त तन्मयत्व में ओललाई हईदराबाद रवींद्र भारत कलावेदिकूचिपूड़ नृत्योत्सव तो कांत वेदजल्ले 
ప్రముఖ నృత్య కళాకారిణి శ్రీమతి శోభా నాయుడు ఆమె శిష్యు బృందం ప్రదర్శించిన కళ్యాణ శ్రీనివాసం ఆధ్యాత్మిక నృత్య రూపకం భాగ్యనగర వాసులను ఆకట్టుకుంది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పద్దెనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఎనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ